Evet, gelin olasılıkla ilgili birkaç soru çözelim. İçinde 9 tane kırmızı, 2 tane mavi ve 3 tane de yeşil bilye bulunan bir çantamız var. Rastgele seçtiğimiz bir bilyenin mavi olmama olasılığı nedir? Evet, önce bir çanta çizelim. İşte çantamız ve bunun şeffaf bir çanta olduğunu farz edelim. Çantadan çok vazoya benzedi ama neyse. Ne dedik? 9 tane kırmızı bilyemiz var. O zaman 9 tane kırmızı bilye çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kırmızı bilye. Biraz turuncu gibi oldu ama neyse bunlar kırmızı. 2 mavi bilye dedik. 1, 2, işte 2 mavi bilyemiz ve 3 tane de yeşil. 1, 2, 3. Şimdi çantadan rastgele seçtiğimiz bir bilyenin mavi olmama olasılığı nedir? O zaman ne olacak? Her birinin seçilme olasılığı birbirine eşit olacak. Bütün olasılıkların kaçta kaçı bizim aradığımız kriterlere uyar, buna hesaplamamız gerekiyor. Önce bütün olasılıklara bakalım. Çantadan kaç farklı bilye seçebiliriz? İçindeki bilye sayısı kadar. Çantada seçilebilecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane bilye var. Yani tam tamına 14 olasılık. 14 sayısına 9 artı 2 artı 3 diyerek de ulaşabiliriz. Peki bu olasılıkların kaçta kaçı bizim kriterlerimize uyuyor? Bizim aradığımız mavi olmayan bilyeler. Yani başka bir deyişle kırmızı ya da yeşil bilyelerden herhangi biri. Çünkü mavi dışında elimizde bir tek kırmızı ve yeşil var. O zaman mavi dışında kaç tane bilyemiz var bulalım. Bunu bulmanın birkaç yolu var. Toplamda 14 bilyemiz var. Mavi olan iki bilyeyi 14'ten çıkarırsak geriye 12 bilye kalır. İsterseniz tek tek de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane mavi olmayan bilyemiz var. Bunlar bizim kısıtlamamıza, şartlarımıza uyan olasılıklar. Yalnız bu kesrimizin en sade hali değil. Çünkü 12 de 14 de 2'ye bölünebilir. O zaman bu sayıları 2'ye bölersek eşittir 6 bölü 7. 6 bölü 7. Ve cevabımızı bulduk. Çantadan mavi olmayan bir bilye seçme olasılığımız 6 bölü 7'ymiş. Gelin hemen bir örnek daha yapalım. Aşağıdaki sayılardan biri rastgele seçildiğinde, seçilen sayının 5'in katlarından biri olma olasılığı nedir? Yine bütün ihtimallerin içinde, bütün olasılıkların içinde bizim kısıtlamamıza uyan, şartlarımıza uyan olasılıklara bakacağız. Yani 5'in katı olanlara. Toplamda kaç olasılık var? Bir düşünelim. Bütün olasılıklar, seçebileceğimiz kaç farklı sayı var? Olasılık sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 12 farklı olasılık var. Bu 12 sayının da seçilme olasılığı eşit. Peki bu 12 sayının hangileri 5'in katıdır, hangileri 5'in katlarındandır? Hemen gelin 5'in katlarını farklı bir renkle yuvarlak içine alalım. 32 5'in katı değil, 49 da değil ama 55 5'in katı. Aslında burada tek yaptığımız sonu 5 ile veya 0 ile biten sayıları bulmak. 55 5'in katı, 30 da 5'in katı, 56 ve 28 değil, bu 5 kere 10, bu 5 kere 8, bu zaten aynı sayı, 40, bu da 5'in katı. 45 de 9 kere 5'tir. 3, 5'in bir katı değil. 25 ise 5 kere 5, 25 eder, yani o da 5'in katı. 5'in katı olanları yuvarlak içine aldık. 5'in katı olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı var. Yani olasılıklardan 7 tanesi bizim aradığımız kriterlere uyuyor. Sonuç olarak 5'in katı olan bir sayıyı seçme olasılığımız 12 olasılıkta 7 olasılık. 12 de 7. 12 de 7 olacak. Yani 7 bölü 12 olacak. 
Evet, cevabımızı bulduk. Gelin hemen bir tane daha yapalım. Bir çemberin çevresi 36 pi'ymiş. Çemberimizi çizelim. Şöyle bir şey olsun. Evet, herhalde bundan daha iyisini çizerim, değil mi? Diyelim ki böyle bir çemberimiz var ve bu çemberin çevresi 36 pi'ymiş. Bunun içinde daha küçük başka bir çember daha varmış. Bunun da alanı 16 pi'ymiş. Alan eşittir 16 pi. Büyük çemberin içinden rastgele bir nokta seçiliyor. Yani bu çemberde. Rastgele seçilen bu noktanın küçük çemberin de içine denk gelme olasılığı nedir? Bu soru oldukça ilginç çünkü iki çemberin de içinde sonsuz nokta var. Daha önceki sorulardaki gibi belli bir sayıda top ya da bilye yok. Sorudaki çemberlerin içinde sonsuz sayıda nokta olabilir. Dolayısıyla soruda bulmamız gereken, büyük çemberdeki noktaların kaçta kaçının küçük çemberin de içinde olduğu. Başka bir deyişle rastgele seçilen bir noktanın her iki çemberin de içinde olma ihtimalini bulmamız gerekiyor. Bunun için küçük çemberin büyük çembere oranını hesaplayacağız. Bu biraz karışık geliyor, karışık duyuluyor olabilir ama endişelenmeyin. Yapmamız gereken tek şey iki çemberin alanlarının birbirine oranını hesaplamak. Şimdi gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan doğrudan bu 36 pi'yi kullanmak istiyor ama bunun çemberin çevresi olduğunu unutmayın. Bizim alanına ihtiyacımız var. Alanı hesaplamak için yarı çapını bilmemiz gerekiyor çünkü alan pi re kare. Ve çevreden yarı çapı bulabiliriz çünkü çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı yarı çap. Yani 36 eşittir 2 çarpı pi çarpı yarı çap. İki tarafı da 2 pi'ye bölelim. Sol tarafta 36'yı 2'ye bölünce 18 kaldı. Pi'ler gider ve büyük çemberin yarı çapını 18 bulduk. Alanını bulmak için ise pi çarpı r kareyi hesaplayacağız. Bu da pi çarpı 18'in karesi demek. Peki 18'in karesi ne olacak? 18 çarpı 18. 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 çarpı 1, 8. 6 daha, 14. Buraya bir 0 koyalım. 1 kere 8, 8. 1 çarpı 1, 1. Evet, şimdi şu iki sayıyı toplayalım. 4 artı 0, 4. 4 artı 8, 12. 1 artı 1, 2. Elde var 1. Eşittir 3. Sonuç 324. Büyük dairenin alanı pi çarpı 324, yani 324 pi. Sarıyla belirttiğim bütün alan küçük daireyi de kapsıyor. 324 pi'ye eşit olacak. Ne demiştik? Rastgele bir noktanın her iki çemberin de içinde olma ihtimali demek, küçük çemberin büyük çembere oranı demek. Yani bizim olasılığımız, şöyle göstereyim. Küçük dairenin alanının, büyük dairenin alanına oranı. Yani aradığımız oran 16 pi bölü 324 pi. 16 pi bölü 324 pi. Pi'ler gitti ve ikisi de 4'ün katı gibi duruyor. Her iki tarafı da 4'e bölersek pay 4 olur. Payda ne olur? 324'e bölersek 80. 4'ü 4'e bölersek de 1. Yani 81. Demek ki olasılığımız 4 bölü 81'miş. Aslında pek de orantılı çizememişim. Bu çember çok daha küçük olmalıymış. Evet, neyse. Rastgele bir nokta seçtiğimizde bunun her iki çemberde de olma ihtimali, yani küçük çemberin büyük çembere oranı 4 bölü 81'miş. Bitti.